told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way and Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away, yeah, 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 yeah. As you fade away Assalamualaikum, আমি শারমিন হীরা বলছি কক্সবাজার থেকে ঘুম থেকে উঠেছি বেশ কিছু সময় আগে এরপর হোটেলের ছাদ বাগানটাতে ঘুরে বেড়াচ্ছি এই যে জায়গাটা দেখছেন এখানে গত রাতে বসে সমুদ্রের গর্জন শুনেছিলাম আর সেই টানে এই সকালে এসে আবারও এখানেই বসেছি বসতে বসতে কখন যেন আটটা বেজে গেছে আর আমাদের ব্রেকফাস্টের টাইমও হয়ে গেছে তো সরাসরি রেস্টুরেন্টে চলে এসেছি আমাদের ব্রেকফাস্ট হোটেল বুকিং এর সময় কমপ্লিমেন্টারি ছিল এর সময় শুরু হয় সকাল আটটা থেকে আর শেষ হয় দশটায় বাঙালি সকালের নাস্তায় যে ধরনের খাবার খেতে পছন্দ করে তার সবটাই কিন্তু এখানে রাখা আছে এখানে আছে চিকেন কর্ন স্যুপ মেন কোর্সে আছে ডাল মিক্সড ভেজিটেবল চিকেন কারি পরোটা খিচুড়ি সালাদ এ পাশে আছে ব্রেড বাটার জ্যাম আর ডেজার্ট আইটেম হিসেবে বিভিন্ন ধরনের ফল লাচা সেমাই আরও দু একটা আইটেম আছে হয়তো রিফিল করতে হবে খালি দেখে আমি চলে গিয়েছি আর এ পাশে আছে লাইভ এগ স্টেশন যেখানে ডিম ভাজি ডিম পোস ডিম সিদ্ধ যে যেভাবে খেতে পছন্দ করে চাওয়া অনুযায়ী ওনারা করে দেন আমি যখন এর আগে থাকা হোটেলগুলির সঙ্গে এই হোটেলের কম্পেয়ার করব তখন কিন্তু আমার কাছে অনেক ছোটোখাটো ত্রুটি বের হবে কিন্তু এখানে আমি কত পে করেছি বিনিময় কি সার্ভিস পাচ্ছি এইটা যদি কম্পেয়ার করি তাহলে এভরিথিং ইজ ওকে খাওয়া দাওয়া শেষ করে বিচে চলে এসেছি আজ বাচ্চা বড় সবাই কম বেশি রাইডে চড়ব যার যার উপযোগী যেটা সে সেটা বেছে নেবে আমার আপু ওয়াটার বাইকে উঠবে তো বাচ্চাদেরকে সাথ ছিল তো ওকে বকা দিচ্ছিলাম যে তুই আর ভাইয়া মিলে একটা রোমান্টিক ডেটে যাবি বাচ্চাদেরকে টেনে নিচ্ছিস কেন ওদেরকে আমার কাছে রেখে যা তো বিসমিল্লা বলে ঠিকই ভাইয়া আর আপু মিলে সমুদ্র অভিযানে বেরিয়ে পড়েছে আর এখানে দেখেন বাচ্চারা কি অসহায়ের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে মা কোথায় গিয়েছে কখন আসবে সেই চিন্তায় অস্থির ওদের যেন খারাপ না লাগে এ কারণে ওদেরকে ঘোরায় উঠতে বলেছিলাম তো এক একজন আলাদা ঘোরায় ওঠার মতো যে সাহস লাগে সেটা তো ওদের নেই তো একটার মধ্যে তিনজন উঠেছে তার মধ্যে আবার সিলেক্ট করছে সাদা ঘোরা হতে হবে গলায় মালা থাকতে হবে তো সব কিছু মিলে অবশেষে এটা জুটেছে আর এটার মধ্যে উঠে কিন্তু তারা খুবই আনন্দ পাচ্ছে জীবন্ত অবস্থায় জেলিফিশ যতটা সুন্দর মৃত অবস্থায় ততটাই ভয়ঙ্কর এটা যদি এখন কারো হাতে পায় লাগে প্রচণ্ড চুলকানি হবে বিচে এসে এটা কখনো দেখলে স্পর্শ করবেন না রুমে এসে ফ্রেশ হয়ে নিয়ে আমরা ইনানির উদ্দেশ্যে বেরিয়েছি এক পাশে পাহাড় এক পাশে সমুদ্র মাঝখান দিয়ে মেরিন ড্রাইভ রোড এই রোডটা আমার কাছে সব থেকে বেশি সুন্দর লাগে এটা চলে গিয়েছে একদম টেকনাফ পর্যন্ত আমরা ওই পর্যন্ত যাব না আমরা ইনানি পাটুয়া টেক পর্যন্তই যাব আমরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘোরার জন্য একটা অটো ভাড়া করেছিলাম কথা ছিল উনি আমাদেরকে হিমছড়ি মিনি বান্দরবান ইনানি পাটুয়া টেক ঘোরাবেন আর এর জন্য আমরা একদম সরাসরি পাটুয়া টেকে এসেছি এখান থেকে একটু একটু করে করে আবার সামনের দিকে যাব আল্লাহ তালার প্রতিটা সৃষ্টি অসম্ভব সুন্দর আর সেই সৌন্দর্যকে আপনাদের সামনে ফুটিয়ে তুলতে হলে দরকার একজন প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার বা ভিডিওগ্রাফারের তা আমি তো তা নই আর আমার দ্বারা তো সেটা সম্ভবও হচ্ছে না তবে আমি জানি বা বিশ্বাস করি এখানকার সৌন্দর্য দেখে আপনারা অনুভব করতে পারছেন আমি কেমন একটা জায়গাতে এসেছি ওদের চার বোনেরই ডাক নাম এ দিয়ে শুরু হয় এ কারণে বালুর মধ্যে এ কে খোদাই করা হচ্ছে চিরজীবনের জন্য তবে এটা বৃথা চেষ্টা একটা ঢেউ আসার সাথে সাথে সব ধুয়ে সমুদ্রে চলে যাবে তবে দোয়া করি ওদের সম্পর্ক আজীবন যেন অটুট থাকে 
ওরা যে অটোর মধ্যে আছে বোঝাই যাচ্ছে না নাচে গানে এখানে মাতিয়ে রেখেছে আমরা ইনানি থেকে আসার পথে দুপুরে খাবারটা খেয়ে নিয়েছি আমার মোবাইলে চার্জ ছিল না এই কারণে আর ভিডিও করতে পারিনি এখন আমরা মিনি বান্দরবানে এসেছি পাহাড়ের মাঝখান থেকে আঁকা বাঁকা চিকন রাস্তা যেটা খাগড়াচড়ি বান্দরবনের রাস্তার সঙ্গে মেলে এ কারণে এটাকে মিনি বান্দরবান বলা হয় এটাতে আমার কাছে কিছুটা রোলার কোস্টারের অনুভূতি হচ্ছে মিনি বান্দরবন জায়গাটা বর্ষার দিনে খুব বেশি সুন্দর লাগে তবে এখনও কিন্তু এর সৌন্দর্য কোনো অংশেই কম না দুই পাহাড়ের মাঝখান থেকে যখন অটোটা নিচের দিকে ঢালে নেমে যাচ্ছে তখন কিন্তু চুপ থাকলে হবে না বলতে হবে উ তা না হলে মজা পাবেন না তো এইটাই আমি বাচ্চাদেরকে শেখাচ্ছিলাম আর শেখাতে শেখাতে হিম ছড়ে চলে এসেছি এখানে আমরা হিমছড়ির ঝর্ণা দেখতে এসেছি এখন যেহেতু বর্ষাকাল না পানি কিন্তু খুব ধীর গতিতে পড়ছে তারপরও কিছুটা যে পড়ছে বাচ্চারা যে দেখতে পেরেছে এর জন্য আল্লাহ কাছে শুক্রিয়া আমরা দুপুরে খেয়েছিলাম এরপর ঘোরাঘুরি চক্করে আর কিন্তু তেমন কিছু খাওয়া হয়নি তো এখানে যত ফল কাটা দেখছেন সব কিন্তু আমরা এক এক করে খেয়ে ফেলেছিলাম এই যে ফলটা দেখছেন এটা কিন্তু আমাদের এলাকাতে পাওয়া যায় না আমি যতবার হিমছড়িতে এসেছি এখানে ততবারই দেখেছি বেশ টক স্বাদযুক্ত তবে খেতে সুস্বাদু তো নামটা আমার এই মুহূর্তে ঠিক মনে পড়ছে না আপনাদের কারো জানা থাকলে কমেন্ট করে জানাতে পারেন হিমছড়ি উঁচু পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখার মজাই আলাদা আমরা ওটাই দেখছিলাম আমাদের সঙ্গে আরও অনেক মানুষ ছিল ভিডিওতে দেখেই বুঝতে পারছেন আর পশ্চিম আকাশে সূর্য ডুবে যাচ্ছে আর ওদিকে পূর্ব আকাশে চাঁদ উঁকি দিয়ে বলছে হীরা এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না তোমাকে সেন্ট মার্টিন আসতে হবে আসল সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য তো আমি কি এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি বলেন এটা ছিল পরদিন সকাল আমি কাপড় চোপড় সব গুছিয়ে নিচ্ছিলাম আর বারবার সমুদ্রের সৌন্দর্য দেখছিলাম আমি আজ চলে যাব এখান থেকে তবে এই বেলকনিটাকে আমি খুব মিস করব। হোটেলের ব্রেকফাস্টের টাইম আটটা থেকে শুরু হবে আর আমাদেরকে সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যেই সেন্ট মার্টিনের শিপ ধরার জন্য বেরিয়ে যেতে হবে তো এই কারণে আমরা আর সকালের নাস্তাটা হোটেলে করছি না আমাদের কাছে যা ছিল টুকটাক ওইটাই হালকা পাতলা খেয়ে নিচ্ছি শিপে গিয়ে আমরা নাস্তা করব। প্রচলিত প্রবাদ আছে ঢেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙে ঠিক তেমনি মহিলারা বেড়াতে গেলেও রান্না করে এই যে আমি তার প্রমাণ দিচ্ছি তো চা বানাচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম ঢেকি আর আমার মধ্যে তফাতটা কোথায় খুঁজে খুঁজে কোনো তফাতই পেলাম না তো এই তফাত খোঁজাখুঁজি বাদ দিয়ে রেডি হতে চলে গিয়েছি রেডি হয়ে নিয়েছি বের হব তো তার আগে মনে হলো রুমটা আর একবার আপনাদের দেখিয়ে দেই এটা ড্রয়িং রুম প্লাস কিচেন এক সেট সোফা একটা সিঙ্গেল বেড আর রান্নাঘরের টুকটাক জিনিসপত্র আছে এপাশে বড় একটা ক্যাবিনেট করা আছে ব্যাগ বা টুকটাক জিনিসপত্র রাখার জন্য এপাশে ওয়াশরুম আর সামনে যে রুমটা আছে এটা অ্যাকচুয়ালি মেন রুম ডাবল বেড আছে পাশে একটা সুন্দর বেলকনি আছে ড্রেসিং টেবিল আলমারি সেট করা তার পাশে টিভি টেবিল চেয়ার এই তো সুন্দর গোছানো একটা রুম ছিল আমি কোন হোটেলে ছিলাম কোন ক্যাটাগরির রুমে ছিলাম রুম রেন্ট কত সব কিছু আমার গত ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে উল্লেখ করে দিয়েছি আপনাদের যাদের প্রয়োজন চাইলে দেখে নিতে পারবেন আমরা কক্সবাজার জেটিঘাটে এসে পৌঁছে গিয়েছি এখান থেকে কর্ণফুলি ক্রুজ লাইনে করে আমরা সেন্ট মার্টিন যাব এর আগে যতবার সেন্ট মার্টিন গিয়েছি আমি টেকনাফ থেকেই গিয়েছি এবার মায়ানমার বাংলাদেশ সীমান্ত যেহেতু উত্তপ্ত ওই রুটটা বন্ধ আছে যে কারণে আমাদেরকে কক্সবাজার থেকেই সরাসরি সেন্ট মার্টিন যেতে হচ্ছে এই শিপে আমাদের জনপতি সিট ভাড়া কত ছিল সেন্ট মার্টিন গিয়ে কোন হোটেলে থেকেছি কি খেয়েছি সব কিছুই কিন্তু আমি মোটামুটি দাম সহ উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি যেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে তারপরও আপনার বোঝার সুবিধার্থে ডিসক্রিপশন বক্সে ডিটেলসে আমি শেয়ার করেছি ওখান থেকে দেখে মোটামুটি একটা আইডিয়া নিতে পারবেন আমরা এখন সকালে নাস্তাটা করে নিচ্ছি খাবার খেতে খুব ভালো লেগেছে তবে যে পরিমাণে খাবার ছিল সেই তুলনায় দাম একটু বেশি নিয়েছে আপনারা যেটি ঘাট থেকে ওঠার সময় নাস্তা নিয়ে যদি উঠতে পারেন তাহলে কিন্তু লাভবান হবেন খাওয়া দাওয়া পর্ব শেষ করেছি তো চলুন এখন আপনাদেরকে সাথে নিয়ে উত্তাল সমুদ্রের সৌন্দর্য উপভোগ করি
সমুদ্রের ঢেউয়ের কারণে শিপে যে রোলিং হয় এ কারণে আমার আপুর মোশন সিকনেস দেখা দিয়েছে তো বাচ্চাদেরকে নিয়ে ওই যে বসেছে ওখানেই বসে আছে ওর আর নড়াচড়া নেই আমার কাছে মনে হলো এই সুযোগে শিপের অন্য সিটগুলিও আপনাদের একটু দেখিয়ে দেই এই শিপটাতে ক্যাবিন আছে ভিআইপি জোন আছে আমাদের সিটগুলি তো দেখেছেন নেই সেই সাথে এই টাইপের সিটও আছে তো এইখানে টিকিট কাটলে ভেতরে মানুষ খুব কমই বসে কারণ আশপাশ তো দেখা যায় না এ কারণে এখানকার লোক ব্যাগ রেখে সবাই ওপেন ডেকে চলে যায় এই যে আমি শিপে ঘোরাঘুরি করছি সেই সাথে টাইটানিক মুভির কথা খুব মনে পড়ছে ওখানে রোজের জায়গায় আমি নিজেকে কল্পনা করছি আর জ্যাকের জায়গায় নূরের বাবাকে বসিয়েছি তাহলে বোঝেন আমি কেমন অনুভব করছি সেই সিলেট থেকে কক্সবাজার কক্সবাজার থেকে সেন্ট মার্টিন এত দূরে কষ্ট করে এসেছি কিন্তু শুধুমাত্র আনন্দ পাওয়ার জন্য সেটাকে যদি অনুভব করতে না পারলাম তাহলে এত কষ্ট কেন করলাম তো এজন্যই কিন্তু আমি একদম ফিল করে চিল করছি যেটা আমাকে দেখেই উপলব্ধি করতে পারছেন ওই যে দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে ওইটা মায়ানমারের পাহাড় টেকনাফ হয়ে এলে ওই পাহাড়গুলি একদম কাছ থেকে দেখা যায় আর দেখতে খুব ভালো লাগে তো এবছর আর হলো না নেক্সট টাইম যখন আসবো ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব ওই রুট থেকেই আসার উত্তাল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে অবশেষে বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিনে এসে আমরা পৌঁছে গিয়েছি শিপ থেকে নেমে স্থানীয় একটা হোটেলে আমরা দুপুরের খাবারটা খেয়ে নিয়েছি এরপর আমরা আমাদের হোটেলে চলে এসেছি আমরা যেহেতু বাচ্চাদেরকে নিয়ে একটা রিল্যাক্স ট্যুর করবো প্ল্যান করেছিলাম এই কারণে বাচ্চা হাতে নিয়ে ব্যাগ কাঁধে নিয়ে রুম খোঁজার যে একটা ঝামেলা ওটা আমরা আর করতে চাইনি এ কারণে যে জায়গাতেই থেকেছি সেখানে আগে থেকে হোটেল বুকিং করে রেখেছিলাম তবে আপনারা যদি সিঙ্গেল হয়ে থাকেন বা বাচ্চা বড় হয়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে শুক্র শনি এড়িয়ে যদি আসতে পারেন এখানে এসে অনেক হোটেল পাবেন এবং রুমও অ্যাভেলেবেল থাকবে এটা আমাদের রুম আর পাশে আপুদের রুম আছে হঠাৎ করে দেখলে দুইটা সিঙ্গেল বেড মনে হতে পারে তবে এই দুইটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেমি ডাবল বেড আমি উত্তর বিচেই থাকতে চেয়েছিলাম আর এই কারণে এই হোটেলটাই প্রেফার করেছি যখন অনলাইনে বুকিং দিয়েছিলাম এই রুমটা ছাড়া আর খালিও ছিল না বাধ্য হয়ে এটা নিতে হয়েছে উত্তর বিচ থেকে সেন্ট মার্টিন বাজারটাও কাছে আর আমাদের এই রিসোর্ট থেকে বিচটাও কাছে তো দুইটা মিলে আমার কাছে এটাই বেস্ট মনে হয়েছে যে কারণে একটু স্যাক্রিফাইস করেছি আমি জানি না এখন পর্যন্ত আপনারা আমার সাথে আছেন কি না যদি থেকে থাকেন আর ভিডিওটা ভালো লেগে যায় প্লিজ ভিডিওটিতে একটা লাইক দিতে ভুলবেন না আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন চাইলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন আর আপনি যদি ফেসবুক থেকে আমার ভিডিওটা দেখে থাকেন আপনি চাইলে আমার পেজটা ফলো দিতে পারেন আর আপনি যদি কাজটি অলরেডি করে থেকে থাকেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ পেছনের গেট থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই বিচ এরিয়া শুরু হয়ে যায় আপনারা যদি নির্জনতা নিরিবিলি জায়গা পছন্দ করেন তাহলে পশ্চিম বিচে থাকবেন আমরা যেহেতু বাচ্চাদেরকে নিয়ে এসেছি অল্প স্বল্প মানুষ না থাকলে ওদের ভালো লাগবে না এ কারণে আমাদের কাছে এটাই সব থেকে ভালো মনে হয়েছে ব্যাগগুলি রুমে রাখতে যতক্ষণ এরপর কিন্তু একটা মিনিটও কেউ নষ্ট করেনি সাথে সাথে পানিতে নেমে পড়েছে এখানে যে কত সময় ভিজেছে তার কিন্তু কোনো হিসেব নেই প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক এবং উপন্যাসিক ডক্টর হুমায়ুন আহমেদের নাম শোনেননি বাংলাদেশে এমন মানুষ পাওয়া মুশকিল ওনারই বাড়ি এটা সমুদ্র বিলাস তো তিনি আজ নেই তবে তার বাড়ি এবং নাম ফলক এখনও রয়ে গেছে দেখলে কেমন অন্যরকম একটা অনুভূতি হয় এর আগে যখন এসেছিলাম বাড়িটা একরকম ছিল এখন ওই বাড়িটা ভেঙে কটেজের মতো করে দেওয়া আছে ভেতরে যেহেতু কাউকে দেখা যাচ্ছে না তো এই কারণে আর ভিতরে ঢুকে দেখালাম না পশ্চিম বিচেই আমরা বিকেলটা কাটিয়েছি এখানে সূর্যাস্ত দেখছিলাম আর সেই সাথে ফুচকা চটপটি এগুলি খাচ্ছিলাম সুন্দর একটা সময় কেটেছে বাচ্চারা মনের খুশিতে সমুদ্রের দিকে ছুটে চলেছে আর ছোট ছোট ঢেউ দেখে আবার পেছনের দিকে ফিরেও আসছে তবে ওদের জীবন তো এখনো শুরু হয়নি তাই ওরা জানে না 
জীবনে এর থেকে বড় বড় ঢেউ আসবে ঢেউয়ের তোরে কখনো কখনো ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইবে অজানায় কিন্তু সেদিনও স্থির থাকতে হবে শক্ত হয়ে লক্ষ্যের দিকে অটুট থেকে একটু একটু করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে ঢেউয়ের তালে তাল মিলিয়ে জীবন যাপন করতে হবে এরই নাম জীবন দার্শনিক হয়ে গিয়েছি তাই না চলুন ব্রেক নেই রাতে আমরা সেন্ট মার্টিন বাজারে এসেছি ফিশ বারবিকিউ খাবো বলে এখানে যে আয়োজনটা এটা নিজেরাও করে নেওয়া যায় তবে নিজেরা করলে অনেক বেশি ঝামেলা তা আমরা আর করছি না ওনাদেরকে দিয়েই করিয়ে নেব আমরা শুধু মাছ পছন্দ করছি এখানে বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক মাছ আছে সবগুলির নাম বলতে পারবো না এই কারণে আলাদা আলাদা করে বলছিও না আর আমরা যেহেতু ফ্যামিলি বড় তো একটা বড় কোরাল মাছ নিয়েছিলাম চাঁদনি পশরে কে আমায় স্মরণ করে কে আই সাদারাই সে গো আমার দুয়ারে তাহারে চিনি নাই আমি সে আমার চেনি পরদিন সকালে নাস্তা করে আমরা দক্ষিণ বিচে চলে এসেছি দক্ষিণ বিচের একটা অংশই ছেড়াদ্বীপ যখন জোয়ার আসে তখন ওই অংশটা আলাদা হয়ে যায় আর যখন ভাটা আসে তখন ছেড়াদ্বীপটাও কিন্তু সেন্ট মার্টিনেরই অংশ হয়ে যায় আমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে বাংলাদেশের কোন জায়গাটা তোমার সব থেকে বেশি ভালো লাগে তা আমি এক বাক্যে এই জায়গাটার কথা বলি এখানে বসলে আমার ভেতরে একটা কবিত্ব জারা দিয়ে ওঠে এখানে বসলে আমার একটা দার্শনিক মনোভাব জেগে ওঠে তো কাজের চাপে এখন আর কিছুই বের হচ্ছে না তবে এই জায়গাটা আমার এখনও অনেক বেশি ভালো লাগে আমি যখন অনেক বেশি প্রেশারে থাকি নূরের বাবা তখন আমাকে নিয়ে আসে সেন্ট মার্টিনে আর আমি সোজা দক্ষিণ বিচেই চলে আসি এখানে এলে পুরনো আমাকে ঝেড়ে ফেলে নতুন আমি নতুন করে আবার ফিরে যাই তো এই কারণে আমি বলবো যে সেন্ট মার্টিনে যদি আপনি আসেন অবশ্যই দক্ষিণ বিচে এসে কিছু সময় কাটাবেন এদিকে আমার বোন আর দুলাভাইয়ের সিনেমা চলছে ভাবলাম ভিডিওর মধ্যে একটু রেখে দেই পরে কোনো দিন দেখে নিজেদেরকে আবিষ্কার করতে পারবে কি ছিল কেমন ছিল এখন একটু দেখিয়ে দেই এখানকার পানি কত বেশি স্বচ্ছ এই সৌন্দর্য আজীবন বজায় রাখার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের কারো একার পক্ষে এই পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব না আমরা চেষ্টা করব যে যেখানেই থাকি যেমনই থাকি আমাদের আশপাশ পরিচ্ছন্ন রাখার ঘূর্ণিঝড় চিত্রাঙ্গের সময় নাবিকবিহীন যে টাকবোর্ডটায় এসে সেন্ট মার্টিনে আটকে গিয়েছিল ওইটাই সেটা তো এখন জোয়ার এসে গিয়েছে না হলে কাছে গিয়ে দেখাতাম পৃথিবীটা অনেক সুন্দর আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি কাল দেখতে পাব কি না এর নিশ্চয়তা নেই তো এই কারণে জীবন দশায় যতটুকু সম্ভব উপভোগ করে নেওয়া ভালো সংসার ধর্ম কর্ম সব কিছু করব তার পাশাপাশি আমাদের আশপাশটাকে ঘুরে ঘুরে দেখব সাধ্যের সবটুকু দিয়ে জীবনটাকে উপভোগ করার চেষ্টা করব আমরা একবার মারা যাওয়ার পর আবার আসিব ফিরে এটা কল্পনা করতে পারি কিন্তু এটা আর সম্ভব না তাই বেঁচে থাকতেই জীবনকে উপলব্ধি করাটা জরুরি শিপে ওঠার পর থেকে মনটা একদম ভালো নেই মনে হচ্ছিল আরো কিছু সময় থেকে যাই কিন্তু সেটা তো আর সম্ভব না বাস্তবতা আমাকে মেনে নিতে হবে আমাকে চলেও যেতে হবে তো যাওয়ার আগে সূর্যাস্তটা আরো একবার দেখে নিচ্ছি অন্ধকারে গধুলির রং মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত বসে আছি আমি আর আমার প্রিয় আর কি চাই এখান থেকে যাওয়ার সময় সবার যে মনটা খারাপ থাকে এটা কিন্তু প্রমোত্তরীর কর্তৃপক্ষ খুব ভালো মতোই বোঝেন এ কারণে যাওয়ার আগে আমাদের জন্য ডিজে পার্টির আয়োজন করা হয়েছে তো চলুন এনজয় করি
আনন্দ উল্লাস করতে করতে কখন যে বিষণ্নতা কেটে গিয়েছে নিজেও কিন্তু টের পাইনি আর ধীরে ধীরে আমরা কক্সবাজার চলে এসেছি পর দিন আমরা কক্সবাজারে ছিলাম ওই দিন আর ভিডিও করিনি ওই দিন আমাদের কেনাকাটা তারপর শামুক ঝিনুকের নাম লেখানো এগুলি নিয়ে আমরা বিজি ছিলাম তো আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করব কক্সবাজারের আমার যে জার্নিটা ছিল সেন্ট মার্টিন সহ পুরোটাই আমি খুব আনন্দে কাটিয়েছি হয়তো আপনারা বুঝেছেন তো এরপর আমি আমার সংসার জীবন কর্মজীবনে খুব একনিষ্ঠভাবে ঢুকে যাব তো সেখানকার ভিডিও যখন যেমন সময় সুযোগ করতে পারবো অবশ্যই রিলিজ করব তো সে পর্যন্ত আপনারা আমার সাথে থাকবেন পাশে থাকবেন সে প্রত্যাশায় আজ বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম